大家好，我是老王，欢迎您继续收听张作霖演义。咱们的书接上回，上集讲到张作霖当上奉天督军之后，引起了二十八师师长冯林葛的不满。冯林葛说：“这凭什么他张小个子能当督军呢？啊，而我只能当他的副手，我不服。”随后，他领兵入驻了奉天的故宫。把枪口呢对准了张作霖，而张作霖呢，先是派吴俊生去找冯林葛聊聊，可是冯林葛呢都没让吴俊生进门，哎，连他的面都没见，只传出来一句话：“让张小个子亲自来，你没资格和我聊。”嘿，这把吴俊生给气的啊，回来之后叫嚣着就要和冯林葛火拼。张作霖一听也气到不行啊，但是呢，哎，这人呢，要是在关键时候能这个控制不住自己啊，那这个人就成不了大事。张作霖不一样，他心里的那个火呀，那几上几下呀，快要忍不住了，被压下去了啊！听吴俊生一说，火又起来了，眼看就要下令开火了，可最后又给压下去了。你别看就这一个小小的举动啊，那不容易。哎，这一般人还真做不到。这就等于是站在了一条岔路口，选择错一点儿，那后果就截然不同。哎，你这时候的张作霖如果真的动手了，他和冯林阁那两败俱伤不说，也有可能被袁世凯抓住小辫子给撤了职。那、哎、那那那一切就都完了。所以，张作霖呢，努力的控制自己，让自己冷静下来。好，你不就是让我亲自去吗？那我就去会一会你，看看你老冯到底能拿我怎么样。哎，此话一出，他手下的那些人啊，孙烈臣呢、啊，张作相啊，杨宇听啊，袁金凯呀、啊，吴俊生啊，等等这些人，都不同意。但是张作霖坚持这么做，又让人给准备了礼物，他亲自去了。张作霖这次呢，和吴俊生那肯定不一样，哎，很顺利的就来到了奉天故宫的清宁宫。哎，这这冯林阁在这里办公的嘛。冯林阁见张作霖亲自来了，也是暗挑他指，啊，心说这张小个子真敢来呀，来啦。坐吧，哎呦，多谢冯大哥。这个冯大哥呀，你你这是什么情况啊？啊，这怎么突然之间弄得这么一出啊？你把兄弟我吓一跳啊！冯林葛一听，我说雨婷，你真不知道怎么回事吗？嗨，冯大哥，哎呀，哎呀，你要说我不知道呢，那那是假的啊，这可能啊。这个我我多少可能猜到一点了啊，那个兄弟说说你，你看看对不对？好，你说我听听。哎呀，冯大哥，我知道呢，你心里有气啊。这个不管从哪个方面来说吧，我张作霖都不如你啊，这一点我承认。你是我大哥，也是我前辈，更是小弟我以前的楷模呀。现如今。这袁世凯任命我为奉天的军务督办啊，任命你呢成为我的副手了，军务帮办。哎呀，我知道你这个心里呢有点不舒服啊，这我也能理解呀、啊。这个冯大哥，你看这样行不行？这个上面的命令呢，这是这是改不了的了啊。呃，小弟我呢当时也没想起这一茬来，我这稀里糊涂的就接了委任状了。哎，你早知道我就不接了，我让给您得了。但是现在接了呢，就改不了了。哎，咱们都是军人呢，要以服从命令为天职，不是？我是这么想的。冯大哥呀，您呢，先委屈委屈啊，把这个军务帮办的大印呢，先接着。等过段时间，我再向袁大头提出辞职，让您呢来当奉天的军务督办，怎么样？呃，我张作霖说到做到啊，说辞职肯定会辞职，怎么样，冯大哥
，呃，你先委屈委屈。哎，不得不说，张作霖这话说的已经是非常的低姿态了。哎，把面子什么都给了冯林阁了。但是，没想到冯林阁不接这一茬。嘿，我说张多林，你拿我当三岁小孩了是不是啊？你怎么想的？我能不知道？你是打算以此来拖住我是不是啊？我说兄弟，咱们明人都别说暗话啊！想让我接受这个帮吧，可以，不过你得答应我几个条件。张作霖一听，行行行，什么条件？哥哥你说吧。冯林阁一听呢，从一旁的这个小抽屉里面拿出一张纸来，兄弟啊，哥哥的条件不多，就四条啊，你不认识字儿，我念一念你听听。呃，第一，要在广宁给我设个军务帮办的衙门。这个衙门我说了算啊！我的权利和你的圣武将军平等，你有什么权利，我同样有什么权利，咱俩一样。第二，我现在人马是和你差不多，但是我手底下人的这些武器装备不行，和你差点啊！我大概算了，我还差七个营的武器装备，这一点你给包了啊！呃，第三。奉天的人事任免必须咱俩说了算啊！用谁不用谁，你签字之后我还得签字，没我的签字这东西无效。第四，哎，我现在手都挺紧的，你想办法先给我拨个五百万大洋的经费啊！呃，就这四条，你全答应了，我马上撤兵，少一条都不行啊！冯林阁说了这四个条件的时候啊，张作霖越听这内心越愤怒，异常愤怒，啊，那拳头握得嘎嘎响，心说冯林阁呀，冯林阁，你这是大白天做美梦，你净想美事儿，你这是四个条件吗？你这明明是四把刀啊，架在我张作霖脖子上的四把刀，我如果真答应了。那你就不是什么帮办了，你就和我这个上将军平起平坐了，啊，我的权利都分给你一半，而且还向我要钱要装备，你拿我当三岁小孩了吧？啊，给了你钱和装备，你掉过头来打我怎么办？再说了，你一张口就是五百万呢，我上哪儿给你弄去啊？这四个条件你别说我答应了，我全答应了，我一条也不答应。张佐那心里这么想着，但是脸上没露出来，哎，还是一如既往的平静，喜怒不形于色，这不是一般人能做到的。张作霖考虑了半天，哦，哈哈哈哈哈！冯大哥，呃，你说完了吗？呃，说完了，就这四点，多一条都没有啊！哎，你就是你答应不答应吧？呃，我答应啊！冯林阁一听有点懵啊，他满以为说张作霖肯定不会答应的，或者是怎么说也会讨价还价的啊！真的，你真的全部都答应了，真的，哎，我发自内心的啊，全部都答应了。呃，刚才兄弟说了，我这个奉天督军都能让给你，更何况这点条件呢？啊，我全答应了。呃，不过冯大哥呀，咱这话说回来了啊，我是没问题呀、啊。只不过呢，咱们都是国家的命官啊，你这件事情呢也不是小事啊，不是咱们在这里张嘴一说就行的，怎么着也要履行一下这个法律手续啊。您呢，给我一段时间啊，我去弄弄这套手续。还有，这个我是答应了。我手底下的那帮兄弟们，这个可能一时半会儿呢还想不通啊。我需要时间呢去做做他们的思想工作，呃，所以呢，冯大哥，这事儿啊，您啊可不能着急了
啊，您得给我一段时间，让我做做工作。”龙鳞葛一听，脑瓜一转，行。这个时间我当然得给你，但是我可告诉你，张嘴，咱们都是千年的狐狸，你可别给我玩《聊斋》啊！你要是对我使稳军机，那就别怪哥哥我不客气。张嘴一听，哎呀，冯大哥，哎呀，我说的都是真的啊，这不存在什么稳军机啊，我我保证没有。行，我相信你，我就给你几天时间啊，你这准准备吧。啊，你爱怎么准备怎么准备啊！你怎么弄，我怎么接着。嘿，冯林哥也真不是一般人呐！啊，你看这话说的，他还是有点不相信张多林。心说你稳军纪也好，你真心答应也罢，嘿，你怎么来我都不怕你，我都接着。张多林也听，心说这话都说到这份上了，再聊下去也没什么意思了。哎，就起身走了。等张作霖回到了将军公署，这众人呢都在这里等着呢。啊，翘首以盼呢。怎么了？都替张作霖感到担心。心说：万一冯林葛犯浑啊，把将军给绑起来了，或者是给给弄死了，那可就大事不好了。现在一看张作霖平安回来了，顿时是松了一口气啊！大家纷纷围上来，说：“大帅怎么样？他冯林葛说什么了？”此时的张作霖呢，脸色铁青，青筋暴起，咬的后擦咬，这咬的后槽牙嘎嘎响啊！冯林葛太不是东西了啊！他给我提出了四个条件，我真是气死我了！大家一听，大帅，这这冯林哥提出什么条件呢？等张作霖把这几个条件一说，呵，这现场顿时炸了锅了。汤二虎、张世飞、吴俊生、金金成、看朝喜，这几个脾气暴躁的人当场就开骂了啊！冯林哥这个老东西！咱们真是给他脸了，他竟敢提出这样的条件啊！他真不知道自己几斤几两了。大帅，下命令吧，现在就让我杀过去，我要把冯林哥的脑袋砍下来当球踢。张作霖一听，开始犹豫了。没见冯林哥之前，张作霖还心存幻想呢，心说能不动手就不动手。啊，这怎么说？这也是多年的兄弟了。可是听冯林葛说完，哎，那四个条件提完，张作霖也有点绷不住了。这会儿又被汤二虎他们一说，心里犹豫了，心说这要不要开打呀？冯林葛算是真说对了，这张作霖刚才使的那就是稳军计。哎，他要先答应下来，然后得慢慢想办法呀。张作霖这一犹豫，被杨雨婷给看出来了。大帅，您可千万要稳住啊！这现在可不是动手的时候。汤二虎在旁边一听，哎，我是姓杨的，现在不是动手的时候，咱们现在都他妈的被冯林阁啊骑到脖子上拉屎了，还不是动手的时候。那你说什么时候动手啊？对呀、啊，你说什么时候动手？什么时候是动手的时候？哎，大家呢开始针对这个杨雨婷。张作霖一听，哎，赶紧出声制止了。哎，呃，我觉得杨总裁说的对，现在确实不是动手的时候啊，呃，也确实没到万不得已的时候，而且。我已经答应冯林阁了啊！哎呦，不是，大帅，您怎么能答应他呢？我要先把他稳住了再说呀。如果不稳住他，这家伙真率先动起手来，那咱们可就要吃大亏了。现在的情况呢，就是这么个情况了啊！你们大家都想一想，咱们接下来该怎么办呢？喂，哎。大家一听都麻爪了，心说这能有什么好办法呀
啊，你都答应了，那总不能让你说话不算话吧？啊，这除了动手，我看是没别的好办法了。这杨雨婷呢，刚才被这个汤二虎这么一怼呢，你这会儿呢，啊，就有点这个欲言又止的样子了。啊，你心里有想法，就不太敢说了。张作霖看出来了，杨总裁，你有什么好办法呀？喂。回大帅，我确实想到一个办法，但是呢，就不知道能不能成。什么想法？你先说说。呃，大帅，我是这么想的。您刚才说您全部答应冯林哥提出的这四个条件了，其实呢，答应了也没关系啊，这个嘴上说说而已。呃，只要没有正常的法律手续啊，那都是不算数的。大帅呀、啊。咱们现在是不是可以借助一下大总统的力量啊？张作霖一听，呃，什什么意思？这怎么还用到袁大头了？哎，是这样的，大帅，如果咱们把冯林哥提出的这四个条件全部上报给大总统，他有可能批准吗？我相信大总统不会批。第一。冯林哥提出的这个条件呢，太无理了，啊，就就没有见过这么不要脸的条件。第二，我相信在大总统的心里，他宁愿杀掉冯林哥，也不会杀掉大帅您的。哎，毕竟啊，这整个东北只有您才能给镇得住啊。所以，我相信，哎，这个袁世凯他还没有糊涂到那个份儿上啊。所以，这个等袁世凯。不批准的这个文件下来之后，那咱们就有说辞了。咱们呢就可以对冯林哥说啊，不是咱们不愿意，是北京不同意，大总统不同意。这样呢，咱们就能先压他冯林哥一头了。至于接下来怎么办，咱们再呢慢慢研究啊。反正这么一说，咱们呢就算是占据主动了。张作霖一听，也好主意呀，啊就这么办了。张作霖马上叫来了秘书，拟稿给袁世凯那发电报。很快，电报发出去了。哎，果然，事情和杨雨婷预想的一样。这袁世凯果真是拒绝了冯林哥的要求。袁大头这么做呢，不为别的，只因为现在啊，全国都乱糟糟的呀，就东三省呢比较安静。哎，啊，如果这东三省再一打仗啊，再一乱起来，那全国就没一个好地方了。而且这奉天呢，日本人最多，如果奉天打起仗来，很容易就扯出国际纠纷了。到那个时候，日本再以此出兵，那就全完了。所以，这袁世凯呢，就拒绝了冯林哥的要求。但是呢，他也不是一点不向着冯林哥的。袁世凯在电报里这么说的：“说冯师长提出的这四个条件和制度不符，所以不予批准。但考虑到冯师长他们二十八师的难处，责令圣武将军张作霖每年从将军公署拨款十五万给冯师长，作为冯师长二十八师的。”活动经费，哎，你看看，这袁世凯呢，为了谁都不得罪，开始和稀泥了。接到了回复的这个文件啊，张作霖顿时就高兴了，心说妥了，哎，你这一次自己占理了啊，这不是我不答应啊，这这北京不答应，是大总统不批准啊，这我没办法。这张作霖呢，马上令杨玉婷。拿着袁世凯回复的这个文件和一张十五万元的支票，哎，去面见冯林哥了。哎，把这事跟他说说。哎，他冯林哥能接受啊？那那这一条件，那最最好了啊！如果他不接受，那就怪不到别人了。果然，不多久，杨雨婷就回来了。张作霖一问，杨雨婷说他是被冯林哥给骂出来的。哎，那那十五万元的支票也没有。冯林哥说：“这说是张作霖，这是在打发叫花的呢。”张作霖一听这话，心说：“他不要就不要吧。”
，哎，你反正这会儿自己已经占理了，再动手，他冯林可就挑不出自己毛病了。哎呀，可是这接下来该怎么办呢？啊，你这件事情不能就这么僵着呀！张作霖心说：“我还得先礼后兵，怎么办？请客吃饭。”张作霖下令，把奉天城里的头面人物、各界名人啊。以及自己手下这个团长以上的这个官员，全部给请到了将军公署来，打算呢用这些人来衬托衬托冯林阁。这俗话说啊，人多情面重啊。这也许大家一说，哎，可能这事呢就这么过去了。张作霖呢又让杨玉婷去了一趟奉天故宫啊，去请这冯林阁呢晚上去将军公署赴宴。冯林阁呢，当时也答应了，他也想看看张作霖葫芦里卖的是什什么药。可是到了晚上，宴会开始的时间了，大家都到了，哎，冯林阁又不来了。张作霖让杨雨婷去问了问，结果杨雨婷回来说：“啊，这冯林阁说他是自己故意不去的，啊，他想看看这件事情张作霖怎么收场，说想让我去也可以，答应我的那四个条件。”杨雨婷回来跟张作霖这么一说，张作霖气的是咬牙切齿啊，心说：“行，老夫你真会玩。”嘿，各位，今天本将军设宴，本来呢是打算给冯师长接风洗尘的，可是呢，很不幸啊，刚刚接到了消息，冯师长偶得重病，不能出席了，让我呢。代表他向大家呢说声抱歉啊，呃，对不起了各位。现在呢，我已经让大夫呢过去诊治了啊，这个冯师长的病情呢也算是稳定住了，所以大家就不用太担心了啊。呃，虽然今天呢咱们没有主角了啊，但是大家呢该吃吃该喝喝啊，呃，不用太在意啊，来。呃，让咱们呢为冯市长的健康干一杯。哎，张作霖三句两句，哎，就把这事给解决了，嘿嘿，丝毫没有下不来台的意思。哎，很快这件事情呢就被冯林阁给知道了啊！你冯林阁在这个现场安排的也有人呢，说什么？张小个子说我病了，嘿，他这是在咒我呀啊！好你个张作霖呐、啊，三番两次的戏耍我，看来我不给你来点真格子，你还真以为我老冯好欺负？你看我怎么对付你！<笑>好<咳>，本期呢就先讲到这里了啊。现在冯林阁呢准备主动出击了啊，那他会怎么做呢？张作霖会如何应对呢？哎，您点赞关注。听老王下集给您慢慢讲。